Nothing is more soothing than the sounds of nature you hear walking along a forest trail. Lost in this natural open theater, we discover huge mountains and graceful waterfalls. Panoramic backdrops that set the stage for a dynamic blend of flora and fauna. Hardly seen anywhere else. As you enter the Bataan Natural Park, you become part of this sensorial experience. One that is shared with communities and settlements that have made the BNP their home. Bataan Natural Park sits on a mountainous terrain north of Bataan, located at the southwestern tip of central Luzon. Spanning close to 20,000 hectares, the park encompasses the municipalities of Orani, Hermosa, Samal, Abukay, Bagap, and Morong, each sharing territorial jurisdiction over the entire complex. In 2018, the park was established as a natural park by virtue of Republic Act 11038 or the Expanded National Integrated Protected Area System Act of 2018. Unique po ang Bataan National Park sapagkat marami po siyang mga talon. Sa bilang po ng Bataan National Park, meron po tayong limang po at anim na waterfalls. Sa limang po at anim na waterfalls po nito, Anim lamang po ang po pwede pong mapuntahan po ng mga bisita. Meron po tayo rito yung labing dalawang hot spring. At ang Bataan National Park po ay isang napaka-importanting bundok sapagkat dito po nanggagaling po ang mga tubig ng lahat po ng pamayanan sa baba. Meron po rito yung walong major watershed. Apart from supplying water to nearby towns, these hot springs and waterfalls attract hikers and tourists in search of scenic destinations. Ang Bataan National Park po ay isa po siyang KBA o Key Biodiversity Area na kung saan ay mataas pa po ang kanyang biodiversity pagdating sa mga conservation po. Pagpupunta po tayo rito sa Bataan National Park, marami po tayo rito mapupuntahan na mga bundok. Of the six major mountain peaks found in the park, the most famous is Mount Natib, towering 1,253 meters above sea level. Unsurprisingly, trekkers flock to its slopes to reach the summit. Kung lalakarin po natin yan, tayo po ay maglalakad po ng apat na oras papunta at apat na oras din pong pabalik. Along the way, one gets to see a diverse range of trees and plant species endemic to the province. Considered a semi-evergreen lowland, the park is a natural showcase of dipterocarps like Lawaan, Tangile, and Apito. Ang Bataan National Park po, ito po ay nakaranas din po dati ng mga pagputol po ng mga punong kahoy. Lahat po ng nakikita po natin na ito ay tira ng mga puno na maliliit noon. So, kaya po ang Bataan National Park, tinatawag po nating second growth forest. Pagdating po sa flora, sa dipterocarp, meron po tayo rito matatagpuan po na jade vine. May raflesia flower po tayo. 
Isa po sa mga bago po na natin natagpuan ay po yung tinatawag natin na Lupirosaurus C.F. Kubli na ang pinakamalapit niya pong kamag-anak ay yung pong nasa Sierra Madre. Dito rin po sa Bata National Park, matatagpuan niya rin po yung mga puno na malapit na pong maubos katulad po ng tinatawag natin piling liitan at ang mga almasiga. Meron din po tayo ng mga iba't ibang uri na endemic na halaman na dito lamang po sa bataan matatagpuan. Katulad po ng Psychotria bataanensis, Pamintang Bubat. Matching its endemic plant species is the wide range of animals who find protection within the park's forest cover. Matatagpuan po dito sa Bataan National Park po ang iba't ibang uri ng buhay ilang katulad po ng Baboy ramo, usa, kalaw, tariktik, parrot pinch, kula sisi, lawin, serpent eagle at iba't ibang uri po ng ahas, palaka, cloud rat. Some 52 species of snakes and frogs have likewise been identified within the park. Dito may mga nagahanting po uh, yung pong ating pong mga katutubo pong aita. Sapagkat mayroon pong apat na settlement po ng ating mga aita ang nakapaligid po sa Bataan National Park na kung saan dito naman po sila nag-hunting at kumukuha po ng kanilang mga basic needs. Bilang IP representative na sa kasalukuyan po ay isa sa Pambi board member, ang kapakanan po ng IP o yung indigenous people ang siya ko pong isinusulong sa ating pamahalaan para yung pong mga karapatan ng katutubo lalo na po sa Bataan Natural Park, ay hindi mawala. Ayaw po namin na masasalanta ang ating kabundukan, lalo na sa mga dayuhan na maaring pumasok sa ating kabundukan upang magmina o mag-illegal logging. Dahil ang kabundukan, lalo na itong ating natib na to, dahil ito isang sa source na pinagkukunan, lalo na sa panahon ng Tag-araw, kinukuha na ng hanibin ng mga katutubo at sa tag-ulan naman, eh, naninilo naman ng pwedeng makuhang hayop na pagkain lang, hindi ginagawang negosyo ng mga katutubo. Working with the Protected Area Management Board, indigenous communities of the ITAS are actively engaged by PASUS or Protected Area Superintendents to help protect the forest. Dapat talagang i-reserva dahil... Mahirap na kung ito ay masalanta, lalong-lalo na sa aming mga katutubo ay malaking kawalan ng ating kabundukan. Sa ngayon po ay wala na kasi nung mga sinaunang panahon, siguro kaya ganyan nagkaganyan yung bundok natin na mayroong mga nakakalbong bundok dahil nauuso pa nun yung mga kaingin, yung mga illegal logging. Pagsita po sa naging illegal logging, sa kakaingin, sa kaya naguuling, sisitain ko po sila, ihasagunin ko sa ako ng DNR para po maiwasan yung mga pangyayaring ganun. Iyan po ay mapuprotektahan sa simple po naming trabaho na pagpapatrolya, pagmamonitor kung meron pong mga naging illegal activities katulad po ng illegal hunting, hindi po yung mga natural na pamamaraan. Ang alaw lamang po na mag-hunt po dito sa Bataan National Park ay yung pong ating mga kapatid na mga katutubong ITAS na using po yung kanilang mga traditional na pamamaraan at sa mga panahon na inaalaw lamang po natin na hunting season upang ang kanilang mga populasyon ng mga buhay lang ay hindi naman mabawasan o tuluyang mawala. A most salient principle of conservation practice within the park is its ridge to reef concept. From up in the mountains down to the coral reefs and rock formations within surrounding waters, efforts are made to ensure protection and sustainable development Meron po tayong building, ang tawag po natin ito ay Tala Budek, na kung saan pinondohan po na ating gobyerno po yan para maging ranger station po natin at huling istasyon po para mamonitor po natin yung pong ating mga umaakit na bisita. Meron pa rin po tayo sa malapit sa dagat at meron pa po tayong mga, mga nakapaligid po sa parke na kung saan sila po ay nasa tinatawag po natin multi-zone use po ng Bataan National Park na kung saan inaalaw po na makapagtayo ng mga building at makapagkantak po ng kanilang mga uh, negosyo at iba pang mga aktividad. Meron po tayo diyang Subong Cave at meron po tayo isang malapit na establishment sa loob po ng parke kung tawagin po natin La Playa La Caleta kung saan po pwede po tayo mag-water ski at iba pong mga ekoturismong mga aktividad. 
Pagdating po sa mga bisita po natin na umaakyat po rito sa ating lugar sa Bataan National Park, una po, sila po ay ating inorient na kung maaari, ipractice po nila yung leave no trace principle. Take nothing but pictures, kill nothing but time, leave nothing but footprints. Among the biggest threats faced by the BNP are the land speculators. Ang Bataan National Park po kasi ay adjacent po siya sa mga industrial area katulad po ng Subic Eco Zone at ang Hermosa Eco Zone. So marami po rito na mga land speculator po na gustong bumili ng mga lupa malapit po sa parke sapagkat uh, gusto po nilang gawin po iyan na mga businesses sa kanila pong negosyo at yung mga iba naman po para sa kanilang mga ecotourism na activities. Hindi po kasi natin masabi na kahit puntok yan, walang bumibili. At pagdating ng panahon, kahit parke, uh, maaari po nilang sabihin yan ay may titulo. Yan po kasi yung mga isa sa mga threat na ikinakatakot po sa parke. So isa po siyang parke pero nagkakaroon po ng mga titulo. Pagdating naman po sa mga establishment na gusto pong pumasok sa parke para sa mga ectorism, sila po ay nagkakaroon po ng mga agreement po sa ating opisina, sila po ay nagpe-present po sa ating Protected Area Management Board na kung saan sila yung magpapasya kung papayagan po o hindi ang isang establishment na makapasok po sa Pataan National Park. History has made the province of Pataan the center stage of a death march where Filipino and American soldiers took their last stand in 1942. Today, the province continues to carve its place in natural history as home of a remaining old growth forest in the Zambales Biogeographic Zone, pulsating with the sounds and natural beat of the wild, the protected and the free. Intense energy within this pear-shaped island is palpable. Born of fire from years of volcanic activity, the island of Kamigin is a magnet that has spawned diverse natural species and drawn inhabitants into its confines. Today, two of its highest peaks command rightful attention to this key biodiversity area, declared the 37th ASEAN Heritage Park. We take a closer look at Mount Stimpoong Hibok-Hibok Natural Monument. Acknowledged as a protected area in 2004 through Presidential Proclamation 570, the natural monument encompasses the mountain if Timpoong and the active volcano of Mount Hibok-Hibok located northwest of the island, spanning over 2,203 hectares. It covers the municipalities of Mambahao, Mahinog, Sagay, and Katarman. We have 14 volcanoes all in all. So dahil sa taas ng height nila, naakit yung mga turistang umakyat doon. At saka marami pa rin mga makikitang mga endemic species doon. Sa taas po ng bulkino, mayroon ding lake. Tapos yung lake na yan, ay mayroong malamig na tubig. So isa rin yan na nakapaakit ng mga climbers to go on climbing dahil pwede sila makapag-relax doon after a long and tiring climbs. Uh, masasabing ito ay Amazon of Kamigin. 
kasi nga um, ito ay nagme-maintain ng clean air at saka nag-regulate ng temperature. So, malamig ang panahon, 'di ba? Masasabing nakakatulong ang mga puno sa protected area para ma-maintain yung temperatura ng panahon. Tapos um, ito din ang main source ng water kasi island eh karaniwan na problema ang tubig, scarcity of water pero dito wala kaming problema sa tubig. So sinasabi na it is one of the that ecological services provided by a protected area water supply. Yung tubig namin, the best water I think, even soda water here in Kamigin. In the whole of the country, there's no soda water swimming pool. Ginawa namin swimming pool kasi sayang yung tubig eh. Yung PA namin, protected area, that's really giving us water dito sa probinsya. Hindi not only Mambao, but the province of Kamigin. The island of your imagination, but in Mount Stimpong Himok Hibok Natural Monument, yung presence ng ating forest resources, yung ating mossy forest, yung ating dipterocarp forest, and yung mga biodiversity surrounding the island, yun ang nagbibigay uh, beauty at uh, palakas ng ating Mount Stimpong Hibok Hibok Natural Monument. Ito po ay 37th ASEAN Heritage Park and naging number 8 sa Philippines at third in Region 10. Dahil ito ay isang island, iba't ibang uri ng hayop at mga mga puno rin ang tumutubo kasi napapalibutan ito ng tubig. So, those environmental conditions uh, limits or enhances the growth of those plants and animals. So, it makes it more unique than the other places. Kaya nga na Kaya nga naging itong natural monument dahil sa kakaibang uh, biodiversity makikita doon. Of the 125 plant species recorded, 14 are endemic, 5 of which are new island species. Among the unique wildlife species found only in the island are the Kamigian hanging parrot, Kamigian hawk owl, Kamigian forest rat, and the Kamigian narrow mouth frog. Bird species include the black nape monarch, Philippine pita and the orange-bellied flower pecker. And on the way to the monument, that's where you will get the challenge of going up to the exact location of the monument because you'll be passing through a mini forest with bamboo steps on it. And then after that, you will see the foot of Mount Tipoong, really, the very beautiful virgin forest of Mount Tipoong. Even po ang mga border panels sa Asian Heritage, talagang namang nga sila noong nakita nila yung Kamigin at yung Mount Timpong, Kibok-Kibok. At the same time, nakita nila yung mga ginagawa namin, yung mga, uh, yung mga programa namin. We have a task force who goes around and checks every areas there. Like if there are trees that are being cut, they will go hand in hand with the DNR and we do the, what should be done. The right thing to do is, you know, to apprehend and file cases in court for them. We really need to protect our forest. Ito po kong active guard volunteer po. Lahat po ng lakad ng DNR po, kasama po ako, lalo na yung biodiversity monitoring po, pupunta rin po silang community meeting sa lugar po, na we're in, na malapit po sa PA area, at doon po, Nagli-lecture sila, kami, pati po na mayroon po kasama mga barangay para ma-inform ma po yung mga community sa mga endemic species po. Palagi po kami, every three months po, yung monitoring namin at saka patrolling po sa iba't ibang area po. Managed by the Protected Area Management Board, critical efforts to safeguard the island reflect a collaborative interplay between stakeholders from local and national institutions. Isa po kami sa entry points sa protected area. So, kailangan pong sabihan o bigyan lahat ng impormasyon ng mga kabarangay o lahat ng tao na tungkol sa paano ang batas na dapat sundin, dapat po ay eh, sabihan po sila dahil marami pong hindi nakakaalam kung ano yung protected area, ano yung mga batas, ano yung dapat gawin. Uh, considering that this is now an heritage park, we are assured of our yearly uh, funds 
from the national government, three million. We extend financial assistance, we them give them uh, technical uh, assistance to, to have a good harvest on, in their agriculture. We have a people's organization, and of course the, the national winning program of the government, our people's organization will be the contract on that, uh, from planting to maintaining it for three years. Before the climb to our uh, volcanoes, especially Hibok Hibok and Mount Timpuong, which is declared as the natural monument, that before climbing, they have to go to first the DNR office for briefings and other uh, instructions. Ridge to reef talaga tayo. Kasi ang ganda ganun na ng ano namin, reef namin, pero masisira lang yun. Kung putol ki putol ang kahoy, maglalanslide, considering yung lupa namin dito sa Kamigid, sa volcanic soil. So anytime, pag ulan yan, maglalanslides yan. Pag pumunta ng dagat, masisira din yung ano natin, dagat natin. Uh, meron isang lugar, yung sa Tuwasan Falls, merong shortcut doon, nakikita ko na Ang ganda, pupuntahan, pero na-turn off din ako mismo kasi pinalinis ko sa barangay kasi ang daming mga shampoo na mga plastic, sachets. Dapat nandito to, yung dapat kasundan. Pero with my uh, volunteers, napahinto namin yung parang ginagawa nilang paltik na shotgun made of plastics. Pero yung bala doon, bala, uh, may pulbura sila from the matches ginagawa, pumuputok. Tatamaan yung mga ibon, all kinds of birds. We planted 2,019 trees per municipality, and the priority was the watershed areas. We had more than 4,000 seedlings from the Department of Environment and Natural Resources. These are the uh, homegrown or the endemic trees, and then the province bought 5,000 seedlings of baboos from Bukidnon. We went up to the sides of the watershed areas and we planted in accordance with what the DENR said, like 5 meters, 10 meters, we did that. And it was a blessing because after that, it rained. Ang ginagamit namin ay organic lang, gumagawa kami ng mga organic gawa ng ano mga prutas, mga dahon o ano-ano pang mga yung berme para i-apply namin sa aming mga tanong para aming pinapangarap na mabuti ang aming kalagayan doon. Malusog kami, walang ganong sakit na maranasan namin. Lahat-lahat ma'am, pati yung mga puno ng kahoy inalagaan namin. Bawal ang magputol ng kahoy dito. Bawal ang maghunting ng mga ibon at saka ano yung ano-ano pang klaseng hayop sa nanganan doon sa kagubatan ng hibok-hibok at sa katimpuong na aming binabantayan palagi. It is in the environmental code that says that every foundation day or charter day of Kamikian, we should plant trees. I think we have been doing that, but this time, we really made sure by providing all the seedlings, everything has to be green. That's an assurance that we will never run out of, you know, trees for the watershed areas. We had the proclamation from the National Museum, the declaration of our three heritage sites. These are the Moro Watchtower, the Sunken Cemetery, and the Giob Ruins. What does it mean again? It means we, the government, have the obligation to really preserve this. Only in Kamegin can one witness the peculiar chemistry of fire and water. Here in this island born of fire and cradled by deep island waters, the delicate balance of nature is an everyday story of biodiversity, nurtured and protected by the men and women of Mount Stingpong, Hibok Hibok Natural Monument.